Eh, buenas estudiantes, eh, a continuación vamos a hacer la explicación de la unidad número uno de la materia psicología del niño y adolescente. En relación con la unidad número uno vamos a trabajar lo que es, lo que es el proceso de desarrollo evolutivo del ser humano. Primeramente vamos a hablar sobre qué es la psicología. La psicología es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento del ser humano. En relación con la psicología infantil y del adolescente, se puede decir que es la ciencia encargada de estudiar el comportamiento del niño desde el nacimiento hasta su adolescencia. De esta forma, la rama de la psicología infantil se centra en lo que es el desarrollo tanto físico, motor, cognitivo y perceptivo, afectivo y social del niño y el adolescente, es decir, desde una edad desde los 0 hasta los 20 años aproximadamente. La psicología infantil se encarga del diagnóstico, prevención, tratamiento y detectar los problemas de salud mental que lleguen a afectar el, o sea, a las fases del desarrollo tanto del niño como del adolescente. A esto se aboca lo que es la psicología infantil. Los periodos del desarrollo evolutivo del niño los vamos a, a tipificar en cuatro aspectos. La primera infancia, la cual se encuentra establecida desde los 0 a los 2 años. La infancia media, ubicada de los 2 hasta los 6 años. La infancia tardía, desde los 6 hasta los 12 años. Y finalmente, lo que es la etapa de la adolescencia, hasta los 20 años. En relación con la primera infancia, es decir, desde los 0 a los 2 años, Jean Piaget, un psicólogo y biólogo suizo, nos, este, nos la establece o la tipifica como la etapa sensoriomotora. En este sentido, Jean Piaget dice que en esta etapa de los 0 a los 2 años, el niño va a utilizar los sentidos y las capacidades motoras para conocer los objetos y el mundo que lo rodea. Es decir, el niño se va a valer de los sentidos, del tacto, de la vista, del gusto. Por eso vemos que en esta etapa los bebés tienden a agarrar los objetos e introducírselos en la boca porque es la manera en como ellos pueden apreciar el mundo que los rodea. Aumenta la sensación de seguridad al estar en contacto con sus, con sus cuidadores primarios, es decir, con su papá, con su mamá o con los abuelos, o, sea, o quienes sean sus referentes este, primarios de cuidado. El niño aprende a manipular los objetos, tal como lo acabo de decir previamente. El niño utiliza los sentidos, el tacto, sobre todo para poder este, identificar el mundo que los rodea. Desarrolla también a su vez la habilidad para mantener una imagen mental del objeto o persona sin percibirlo. Es decir, en esta etapa es en, en la que muchos padres juegan con sus hijos a cubrirse la cara o bien sea a través con un, con un trapo, con un, con un pañuelo, este, que para simular la, la, la percepción de aparecer y desaparecer. En esta etapa es muy importante lo que es la estimulación que, se le, que, sea, que como progenitores se le pueda facilitar a los, a los niños, tanto con actividades que sean lúdicas, que sean actividades que, este, que sean muy óculo manuales, donde el niño pueda aprender a percibir colores, texturas. Es importante el desarrollo de lo que es el gateo, para que el niño pueda este, que desarrollar, desarrollarse plenamente como, como ser, como ser individual. En cuanto a la infancia media, va desde los 2 hasta los 6 años. Sin embargo, Jean Piaget establece el segundo periodo como la etapa preoperacional, que va desde los 2 hasta los 7 años. En esta etapa, el niño desarrolla lo que es el proceso de lenguaje, ya, más, ya plenamente. ¿sí? Si bien sabíamos que en la, en la etapa anterior, en la etapa este, de, la, eh, de, la, de, la, de la primera infancia o extensorio motora, el niño está apenas reconociendo lo que son los sentidos, los sonidos, lo que son, eh, y lo que es identificar la, las palabras básicas, papá, mamá, agua, que no las puede gesticular bien ya en la etapa de infancia media, ya el niño eh, asume una concepción más formal de lo que es el lenguaje. Asume una postura egocéntrica, es decir, el niño asume que todo lo que lo rodea es suyo, por eso el niño pues generalmente se le hace muy difícil ser empático, es decir, ponerse los pies de los demás y piensa que todo lo que los rodea es suyo. El, el niño también se desarrolla de los 2 a los 7 años lo que es el pensamiento simbólico, es decir, a esta edad el niño piensa que si tú tienes un vaso de agua y lo viertes en un vaso que es finito pero alto, va, el niño va a pensar que va a tomar mayor cantidad de líquido. Cuando ya después de los siete años, ya el, el, la persona tiene un pensamiento simbólico más desarrollado, ya es un pensamiento abstracto y hace que la persona sepa o tenga conciencia de que es la misma cantidad de líquido, simplemente que cambió el envase que lo contiene. En, esa, en la etapa preoperacional también el niño ya habla, entiende el mundo desde su perspectiva. ¿sí? Por eso hablamos que el niño mantiene una, una postura egocéntrica, porque todo lo que se rodea está en función 
de, esa, de, de, su, de su pensamiento. Este, que, este, el niño eh, también aquí en esta etapa es la etapa este, que, es, que es conocida como la etapa escolar, que es donde el niño se inicia en, la, el, en las primeras, las, las primeras este, etapas de, de la escolaridad, ¿sí? lo, que, lo, que, lo que sería educación maternal inicial, lo que, lo que conocemos actualmente como educación en grupos A, B y C, ¿sí? este, que es la, la educación inicial. Generalmente se da mucho lo que son los juegos de roles, es decir, la, la, la imitación, que es cuando los niños este, tienden a, a imitar que yo quiero ser doctor, que yo quiero ser bombero. ¿sí? Este, se, es importante este, mucho la parte del desarrollo de la grafomotricidad en el estudiante, en los niños, para que los niños aprendan a ir adquiriendo actividades, este, la, lo que es la destreza motriz. ¿sí? Esta, esta, esta etapa es muy importante. Le sigue la infancia tardía, que sería desde los 7 hasta los 12 años que Jean Piaget lo, lo considera como la etapa de las operaciones concretas. Ya en esa etapa, ya vendría siendo lo que el niño, este, a ver, en educación formal, ya estaría como decir en primer grado. Ya es donde el niño ya tiene un concepto mayor de lo que es agrupar, de lo que, son, este, de lo que es la seriación, ya el niño puede aplicar la, ro, la lógica, ya empieza a, razon, a razonar, el pensamiento abstracto comienza a, a, apenas a desarrollarse, ¿sí? aún le falta desarrollarse, pero ya tiene una pequeña noción de lo que es el pensamiento abstracto. Aplica la lógica y razona, es decir, ya un niño puede ubicar objetos de mayor a menor y sabe que si los ubica de menor a mayor o de mayor a menor, los objetos van a ser, mientras sea la misma cantidad, va a, va, va a tener en su cabeza de que, o sea, la conciencia de que es la misma cantidad de objetos que se, que, que se tienen. Igualmente, este que este ya el niño a esta edad empieza lo que es el desarrollo de la empatía, es decir, ponerse en los zapatos de otras personas. Sí, ya viene la parte de lo que es el desarrollo del cere del, de la parte de, del, cere del cerebro y este que en las operaciones concretas. Ya los niños empiezan lo que es una, una, la adquisición de un vocabulario más amplio, este, lo que son las operaciones matemáticas, la relación de sociabilización con sus, con sus pares. Generalmente en esta etapa de la infancia tardía, los niños buscan la manera de agruparse de acuerdo a su, a su género. Generalmente los niños juegan con los niños y las niñas juegan con las niñas. ¿sí? En cuanto a la, a la parte de lo que es ya la infancia, este, después de la, de la infancia tardía, que sería hasta los 12 años, ya vendría lo que viene siendo la parte de la adolescencia, que es la parte de los 12 hasta los 20 años. Jean Piaget la identifica como el cuarto periodo, es decir, la etapa de las operaciones formales, de los 12 hasta los 20 años. Jean Piaget también la clasifica a su vez en tres etapas, lo que es la adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía. El mismo Jean Piaget dice que hasta este punto se da el desarrollo evolutivo y cognitivo del ser humano. Sin embargo, hay teorías que, que, bueno, que, que, está, que están en contra de este, de, de esta, de este pensamiento, pues, pues, o sea, pues dicen que el cerebro está en constante evolución y constante crecimiento. Para este periodo de las operaciones formales, se da, se da la unión de operaciones formales y el dominio completo del lenguaje que me permite o le permite al ser humano el la construcción del pensamiento abstracto. ¿sí? Ya la persona eh, comprende de manera más lógica y sistemática eh, lo que, o sea, todo lo que le sucede a su alrededor es capaz de solucionar un problema, se empieza lo que es ya el interés por la sexualidad, la, la, el, el interés por, por el sexo opuesto, ya el, el joven, ya al ser adolescente, ya se vuelve más autónoma, más sociable, ¿sí? este, hay cierta inestabilidad este, inicialmente, pero en la medida en que va transcurriendo los años, desde los 12 hasta los 20, pasamos de lo, que, de lo que es la inestabilidad emocional a una madurez completamente emocional. Recordemos que en la etapa de la adolescencia se dan todos los cambios que tienen que ver con la parte física, tanto del niño como de la niña. Lo que es la parte, lo que es la parte de, la, de la pubertad, lo que es la parte del desarrollo, de los genitales, tanto de la hembra como del, como del varón. Entonces, podemos evidenciar que en las cuatro etapas ¿sí? del, eh, del periodo del desarrollo del ser humano, que serían... En la primera infancia, desde los 0 a los 2 años, la infancia media, de los 2 hasta los 6 años, y final, eh, la infancia tardía, desde los 6 hasta los 12 años, y la adolescencia, que es hasta los 20 años aproximadamente, juega un papel muy o sea, fundamental lo que es la ayuda y el acompañamiento, tanto de los psicólogos, orientadores, docentes y la familia. ¿Para qué? Para que el desarrollo de ese ser humano se sea de manera íntegra, 
consona con la sociedad que estamos viviendo actualmente, ¿sí? a nivel biopsicosocial. Recordemos que somos seres biopsicosociales, por lo tanto, los tres aspectos deben ser abordados durante el completo periodo del desarrollo del ser humano. Quiero finalizar este, que, este, con, eh, haciendo una pequeña reflexión con esta cita que dice, la inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Jean Piaget. Es decir, el momento en que no se sabe qué hacer es cuando se desarrolla la creatividad, el poder de lógica y de inventiva del ser humano que permite crear grandes cosas. Si se le dan las herramientas completas al niño, al adolescente, no se le da la oportunidad de que él explore, de que él crea, de que, de que, de que él este, busque la manera de innovar. Y de eso se trata la educación, no de, un, de una mera repetición de conocimientos. Simplemente se busca es eh, iniciar, a, iniciar a la persona y que por curiosidad, por propio, o sea, por propio eh, proceso de, cons, de construccionismo, el, el estudiante o la persona o el ser humano busque la manera de mejorar cada día. Bueno, jóvenes, este ha sido el cierre de la unidad número uno. Este, espero haya sido de su agrado. Hasta la próxima.